हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच सो फार वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच एंड एक डिटेल डिस्कशन भी मैंने किया है ऑन द मोफोलॉजी ऑफ कॉकरोच नाउ जब भी हम लोग नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच डिस्कस करेंगे बहुत सारे टर्मियोलॉजीज आप लोग को कर पाएंगे क्योंकि ये ह्यूमन्स के नर्वस सिस्टम के साथ मैच करेगा बट एट द सेम टाइम बहुत सारे नए कंपोनेंट्स जो कॉकरोच में ऑब्जर्व करने मिलते हैं वो हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे सो वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज आप लोग डबल पेज ले ले एंड एक पेज में बड़ा सा डायग्राम बनाए एंड राइट पेज में आप उसका लेबलिंग एंड डिस्क्रिप्शन साइमल्टेस में लेके सो आपका नोट मेकिंग बहुत ही अच्छे से हो सो लेट इज फर्स्ट बिगिन विद द डायग्राम नाउ कॉकरोच का जो नर्व सिस्टम है वो हम लोग से जैसे मिलता जुलता है तो उसमें एक तो पार्ट आएगा सी का तो ये मैं फिलहाल सी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है जैसे कैट जैसा अपियर कर रहा है तो ये कैट जैसा स्ट्रक्चर है और अभी इसमें ये एक्सटेंशन ले लेते हैं तो ये जो अपियर करेगा ये तो अभी एक पूरा टाई जैसा अपियर कर रहा है एंड इस पार्ट को हम लोग लेबल करते हैं एज दी सी एन एस ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी एन एस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ह्यूमन में इट इज कम्पोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स कॉकरोच में भी देखने मिलेंगे तो फर्स्ट हम लोग सी एन एस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं इस सी एन एस में एक तो ये पूरा पार्ट हो गया तो ये उसके जो स्ट्रक्चर्स uh, है दिस एंटायर पार्ट इज द पार्ट ए दूसरा ये पार्ट आएगा इसको मैं लेबल कर देता हूं एज दी पार्ट बी एंड तीसरा ये पार्ट आएगा दिस लोअर सेगमेंट दैट इज द पार्ट सी ओके नाउ ये जो स्ट्रक्चर्स है दे आर टेकन इन रेफरेंस टू अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल और वो पार्ट है ओ से ईसोफेगस तो ये मैं ऐसा ईसोफेगस को डायमंड शेप का रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस ओ का मतलब है ईसोफेगस तो ईसोफेगस के रेफरेंस में ये सी एन एस के कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोग लेबल कर रहे हैं ईसोफेगस जो था हम लोग को पता है वो एलिमेंट्री कनाल जो का पार्ट था जो नेक से होते हुए थोरैक्स में एंटर वगैरह कर रहा था तो ईसोफेगस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है दिस एंटायर स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सुपरा सुपरा का मतलब हो जाएगा अब किसके ऊपर है तो इट इज अब दी ईसोफेगस तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपरा ईसोफेजियल सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियॉन सो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सी एन एस दैट इज द सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियॉन नाउ ये सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियॉन जो होता है ये सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियॉन इट इज अ बाइलोब्ड मास तो इसके दो लोब्स प्रेजेंट होंगे इट इज अ बाइलोब्ड मास एंड गैंगलियॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज होते हैं उसका जो क्लस्टर रहेगा दैट इज इज गैंगलियन प्लूरल इज गैंगलिया तो ये ईसोफेगस के ऊपर देर इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज तो इसको सुपर ईसोफेजल गैंगलियन बोला विच इज अलोब्ड मास एंड दिस बाइलोब्ड मास इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बाय फ्यूजन ऑफ टोटल थ्री पेयर्स रिमेंबर इट इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलिया तो ऐसे थ्री पेयर्स ऑफ सेपरेट गैंगलिया रहेंगे जिनके फ्यूजन की वजह से ये सुपरा इसल गैंगलियन एक पूरा मास का डेवलपमेंट हुआ है ना वो थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलिया कौन से है सो दो थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलिया आर नोन एज प्रोटो ड्यूटेरो एंड ट्रिटो तो थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलिया को बोला है प्रोटो ड्यूट्रो एंट्रिटो और उनमें तीनों में सफिक्स कॉमन है एंड दैट सफिक्स इज सेम इट इज नॉन एज सेम सो दिस दैट इज वन पेयर ऑफ प्रोटो सेम ड्यूट्रो सेम ट्रिटो सेम विच हैव फ्यूज टू फॉर्म दी सुपरा इसोफिजल गैंगलियन और यहां पे वर्ड सेम आ रहा है प्रोटो ड्यूट्रो ट्रिटो सेम और जैसे हमारे में भी ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है दैट इज द सेम वैसे ये भी उनका सेरिब्रल गैंगलिया भी बोला जा सकता है या फिर दिस सुपरा इसोफिजल गैंगलियन इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो गया अगर पूछा विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इट इज द सुपरा इसोफिजल गैंगलियन नाउ जैसे ईसोफेगस के ऊपर का जो गैंगलियन है उसको सुपरा बोल दिया तो ऑब्वियसली ईसोफेगस के नीचे जो रहेगा ये वाला पार्ट तो इस पार्ट को हम लोग बोल देंगे एज दी सब ईसोफेजियल गैंगलियन तो एक सुपरा है और एक सब है दैट इज बिलो दी इसोफेगस तो दिस इज दी सब इसोफेजियल गैंगलियन एंड दिस सब इसोफेजियल गैंगलियन जो है इसको भी हम लोग बोलते हैं एज अ बाइलोब्ड मास एंड दिस बाइलोब्ड मास व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द इसोफेगस इट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलिया बाय फ्यूजन ऑफ थ्री 
पेयर्स ऑफ गैंगलिया बट यहाँ पे जो थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलिया होंगे उनका कोई सेपरेटली नेम दिया नहीं गया सो so, अपने को सिर्फ याद रखना है सभी गैंगलियन बिलो द ईस ऑफ एगस इट इज ऑल्सो फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ गैंगलिया नाउ सुपरा और सबको कनेक्ट करने वाला ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है मतलब दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन पेयर्स तो ये जो पेयर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एज दी सरकम सरकम क्योंकि ईसोफेगस के सरकम फरेंस में है तो इसको हम लोग बोल देंगे सरकम ईसोफेजियल बट ये सरकम ईसोफेजियल जो है दिस स्ट्रक्चर इज नॉट मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स से नहीं बना इसके लिए यहां पे गैंगलिया टर्म नहीं आएगा इंस्टेड ये पेयर ऑफ नर्व है विच आर कनेक्टिंग सुपरा टू सब इसीलिए इसको हम लोग बोल लेते हैं सरकम ईसोफेजियल कनेक्ट इट इज नोन एज सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव तो सी एन एस के फिलहाल मैंने तीन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है ए बी सी सुपरा सरकम एंड सब नाउ ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ये एमसीक्यू में साथ में आपको पूछा जा सकता है कि इन तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते तो यू रिमेंबर दिस कंबाइंडली आर नोन एज दी नव रिंग इट इज कंपोज ऑफ दी नव रिंग एंड नव रिंग हैज दीज थ्री स्ट्रक्चर नाउ नव रिंग के अलावा ये सब इसोफेजियल गैंगलियन से ये जो स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है दिस स्ट्रक्चर इज द फोर्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ द सी एन एस दैट इज दी नव कॉर्ड सो दिस पार्ट इज द नव कॉर्ड सो एमसीक्यू में आ सकता है कि सी एन एस इज कंपोज ऑफ वॉट देन सी एन एस इज कंपोज ऑफ नव रिंग एंड द नव कॉर्ड ठीक है तो अभी डिस्कशन चालू कर रहे हैं अबाउट द नव कॉर्ड नाउ ये जो नव कॉर्ड है इसके बारे में आप लोग को चार पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें आपको याद रखना है डी एस वी जी इसमें आपको याद रखना है डी एस वी जी बहुत ही सिंपल याद रखना दिपेन सर वेरी जीनियस दिपेन सर वेरी गुड कैसे भी आप याद रखना है रख सकते हैं तो डी एस वी जी ये चार टर्मियोलॉजीज आपको याद रखना है डी से है डबल तो कॉकरोच का जो नव कॉड है दैट इज डबल प्लस इट इज सॉलिड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस एंड इट इज अ गैंगलियोनेटेड नव कॉड इट इज अ गैंगलियोनेटेड नव कॉड ना ये चार टर्मियोलॉजी में मैं इतना फोकस क्यों करवा रहा हूं आप लोग से सो फ्यूचर डॉक्टर्स रिमेंबर के जैसे कॉकरोच में नव कॉड है हम लोगों में क्या होता है स्पाइनल कॉड इन द सी एन एस हमारा स्पाइनल कॉड कैसा होता है सिंगल इनमें कैसा है डबल इनका स्माइल इनका जो नव कॉड है दैट इज सॉलिड हमारा कैसा होता है हॉलो हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसमें सेंट्रल कनाल होता है इनका वेंट्रल सरफेस पे ये सरफेस पे हमारा कहां पे होता है पीछे मतलब इट इज ऑन अवर डॉसल सरफेस इनका गैंगलियोनेटेड है हमारे में क्या होता है देर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है कि डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं तो दैट इज नव फाइबर्स वगैरह का प्रेजेंस भी होगा एंड ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का प्रेजेंस होगा ये गैंगलियोनेटेड नव कॉड सो डी एस वी जी डिपेंड सर वेरी जीनियस डबल सॉलिड वेंट्रल गैंगलियोनेटेड नव कॉड होगा ऑल्सो ये वेंट्रल सरफेस पे है और हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस किया कि कौन से कौन से साइनसेस होते हैं एक था पेरिकार्डियल जिसमें था टिबुलर हार्ट फिर था पेरीविसरल जिसमें सब डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे और फिर आता है लोअर वाला वेंट्रल वाला जिसको हम लोग बोल लेते हैं ये yes, आप लोग को पता ही होगा इट इज नोन एज पेरी न्यूरल साइनस सो दिस नव कॉर्ड इज प्रेजेंट वेंट्रली इन दी पेरी न्यूरल साइनस नाउ इस पॉइंट को और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं जैसे हम उन्होंने नव कॉर्ड को बोला इट इज गैंगलियोनेटेड तो उसमें यहां पे ऐसे कुछ गैंगलिया का प्रेजेंस रहेगा तो ये जो मैंने टाई बनाया है उस टाई को मैं थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूं थोड़ा इक्वल डिस्टेंस से बना लेता हूं तो ये जो तीन गैंगलिया मैंने दिखा है दीज थ्री गैंगलिया आर दी थ्री पेयर्स ऑफ थोरासिक गैंगलिया दे आर दी थ्री पेयर्स ऑफ थोरासिक गैंगलिया एंड आप लोगों ने अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच का मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता है थोरैक्स में कितने रीजन होते हैं थ्री प्रोथोरैक्स मीजो मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स तो ये प्रोथोरासिक गैंगलिया हो गया मीजोथोरासिक एंड मेटाथोरासिक तो तीन थोरासिक सेगमेंट में तीन थोरासिक गैंगलिया हो गए ठीक है अपार्ट फ्रॉम थ्री थोरासिक गैंगलिया इनके पास नव कॉर्ड में देर इज प्रेजेंस ऑफ सिक्स पेयर्स सिक्स पेयर्स ऑफ एबडोमिनल गैंगलिया तो थ्री पेयर्स ऑफ थोरासिक गैंगलिया है एंड सिक्स पेयर्स ऑफ एबडोमिनल गैंगलिया अभी ध्यान से देखे मैं एबडोमिनल गैंगलिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं नाउ एबडोमिन में आपको पता है कितने सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोच में टेन एडल्ट कॉकरोच में टेन सेगमेंट्स होंगे सो फर्स्ट ये फर्स्ट एबडोमिनल गैंगलिया हो गया ये सेकेंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ हो गया फिफ्थ हो गया थोड़ा डायग्राम को एक्सटेंड करना पड़ेगा तो एक्सटेंड भी कर लेते ओके फिर यहां पे गैप छोड़ रहा हूं और यहां पे ये सिक्स एबडोमल गैंगलिया वापस ध्यान से समझे दिस इज द फर्स्ट एबडोमल गैंगलिया सेकेंड 
थर्ड फोर्थ फिफ्थ द फर्स्ट फाइव एबडोमिनल गैंगलिया आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट फाइव एबडोमिनल सेगमेंट सिक्स सेगमेंट जो है वो खाली है एंड सेवेंथ सेगमेंट में देर इज प्रेजेंस ऑफ द सिक्स एबडोमिनल गैंगलिया तो सिक्स एबडोमिनल गैंगलिया जो है उसके बाद कोई भी एबडोमिनल गैंगलिया नहीं आता दैट मीन सेवेंथ एट नाइन टेंथ और नाइन्थ और टेंथ एबडोमिनल सेगमेंट से वहां पे गैंगलिया नहीं है सो इट इज बिलीव दैट ये सिक्स एबडोमिनल गैंगलिया वो बाकी सब गैंगलिया के फ्यूजन से बना है इसीलिए आउट ऑफ द सिक्स एबडोमिनल गैंगलिया द सिक्स एबडोमिनल गैंगलिया इज द लार्जेस्ट तो आपको एंट्रेंस में पूछा है कि एबडोमिनल गैंगलिया में लार्जेस्ट कौन सा है तो आपको आंसर याद रखना है इट इज द सिक्स एबडोमिनल गैंगलिया या फिर इट इज द लास्ट एबडोमिनल गैंगलिया विच इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट अमंग्स द एबडोमिनल गैंगलिया अगर आप डायग्राम को देखो तो थोड़ा से गैंगलिया आर द लार्जेस्ट सो देर आर थ्री पेयर्स प्लस दिस सिक्स पेयर्स मतलब टोटल नाइन पेयर्स ऑफ गैंगलिया हो गए सो जो नव कॉर्ड है देर इज प्रेजेंस ऑफ गैंगलियोनेटेड नव कॉर्ड जिसमें ये सब गैंगलिया का प्रेजेंस है एंड ये नव कॉर्ड में जो गैंगलिया है ये सब गैंगलिया कनेक्टेड भी होंगे बाय द पेयर ऑफ नर्व तो ये कनेक्ट हो रहे सो इट्स डबल सॉलिड एंड वेंट्रल ऐसा नव कॉर्ड का प्रेजेंस होगा सो दिस कंप्लीट द डिस्कशन अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाउ सी एन एस के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा दैट इज द पी एन एस ओके सो ये पार्ट में पूरा इरेज कर रहा हूं आई होप सब लोग ने यह नोट डाउन कर लिया है सो नाउ कमिंग टू द पी एन एस पी एन एस हम लोग को पता है इट इज दी पेरीफरल नर्वस सिस्टम जैसे ह्यूमंस uh, में जो पेरीफरल नर्वस सिस्टम होता है इट इज कम्पोज ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स uh, हैं तो इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू मेमोराइज सो नोट मेकिंग हमेशा uh, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमारे वीडियोज uh, में सो so, पैराग्राफ में नहीं इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में याद रखेंगे सो so, PNS में देर आर नर्व अराइजिंग फ्रॉम पार्ट ऑफ द सी एन एस तो देर आर सम नर्व विच आर अराइजिंग फ्रॉम दिस पार्ट और ये पार्ट जो है ये हम लोग को पता है दिस इज द पार्ट ऑफ द सुपरा इसोफिजल गैंगलिया देन देर आर सर्टन नर्व विच आर अराइजिंग फ्रॉम दी सब इसोफिजल गैंगलिया नर्व अराइजिंग फ्रॉम दी थोरासिक गैंगलिया एंड नर्व अराइजिंग फ्रॉम द एबडोमिनल गैंगलिया ठीक है तो ये कॉकरोच का पूरा नर्वस सिस्टम का पी एन एस का सेगमेंट हो गया सो देर आर नर्व अराइजिंग फ्रॉम दिस पार्ट दैट इज दूपरा इसोफेजियल गैंगलिया इसोफेजियल गैंगलिया देन देर आर सर्टन नर्व विच आर अराइजिंग फ्रॉम द सब इसोफेजियल गैंगलिया सब इसोफेजियल गैंगलियॉन सॉरी गैंगलियॉन होना चाहिए देन नर्व अराइजिंग फ्रॉम द थोरासिक गैंगलिया जो थ्री पेयर्स है थोरासिक गैंगलिया एंड नर्व अराइजिंग फ्रॉम द एबडोमिनल गैंगलिया तो सी एन एस से ही ये नर्व अराइज हो रहे हैं प्लस दे आर गोइंग टू द पेरीफरी इसके लिए उसको पेरीफरल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं नर्व सुपरा इसोफिजल गैंगलियॉन से जो नर्व अराइज हो रहे हैं दे आर सप्लाइंग थ्री पार्ट थ्री स्ट्रक्चर जो आप लोग को याद रखना है एल ए एल से दिस पार्ट इज दी लैब्रम लैब्रम आपको पता है लैब्रम क्या होता है इट इज द अपर लिप ऑफ द कॉक्रोच दूसरा ए से है एंटीने एंटीने भी हम लोग को पता है एंटीने का काम था कि वो टेक्टाइल सेंसेशन वगैरह में हेल्प करता है एंड इट सप्लाइज दी आईज और आईज कौन से होते हैं दे आर दी कंपाउंड आईज हैविंग मेनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट इज दी ओमैटिडिया सो लैब्रम एंटीने एंड आई आर सप्लाइड बाय द नर्व अराइजिंग फ्रॉम द सुपरा इसोफिजल गैंगलिया मोस्टली तो आपको नर्व के नाम नहीं पूछेंगे पूछेंगे तो भी बहुत ही सिंपल है एंटीनरी नर्व होगा लैबरल नर्व होगा या फिर देर बी ऑप्टिक नर्व so those are the nerves arising from the supra isophageal and supplying which parts wo mainly mcq mein pucha ja sakta hai sub isophageal ganglia sub isophageal ganglia se jo nerves arise honge wo baki ke jo uh, head region mein parts the usko supply karega to mouth parts mein bach gaya labrum ho gaya lo upper lip to abhi aa jayega lower lip that is the labium fir aayega upper jaw that is the maxillae and the lower jaw that is the mandible ठीक है, सो दे आर द सुपरा इसोफिजल गैंगलियन द नर्व आर सप्लाइंग टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द माउथ थोड़ा से गैंगलिया ना हम लोग ने पढ़ा थोरेक्स में क्या होते हैं तो दो मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं देर इज प्रेजेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स तो विंग्स और लेग्स को थोरासिक गैंगलिया से जो नर्व अराइज होंगे वो सप्लाई करेंगे सो दे सप्लाई दी टू पेयर्स ऑफ विंग्स दैट इज दी फोर विंग्स एंड दाइंड विंग्स एंड दे सप्लाई द थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स 
तो जितने भी लेग्स के पोडोमियस वगैरह होंगे उसको थोड़ा सा गैंगलिया के नर्व सप्लाई करेंगे एबडोमिनल गैंगलिया के नर्व आर गोइंग टू सप्लाई मेनली दी वेसरल ऑर्गन वेसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन तो जो भी इंटरनल ऑर्गन वगैरह रहेंगे उसको सप्लाई करेंगे चाहे वो डाइजेस्टिव वगैरह के हो एंड फर्दर पार्ट के फिर तीसरा पार्ट जो आता है दैट इज द ए एन एस ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम एंड कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि उसमें मेनली वो सिंपेथेटिक का कंपोनेंट होगा और वो ए एन एस के जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोल लेते हैं अगेन गैंगलिया तो यहां पे भी कुछ गैंगलिया का प्रेजेंस होता है उसमें से वन ऑफ द गैंगलिया इज नोन एज दी फ्रंटल गैंगलिया फ्रंटल गैंगलिया दूसरा गैंगलिया जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्पिटल गैंगलिया एंड तीसरा जो है दैट इज नोन एज इंग्लूवियल गैंगलिया और ये जो रहेंगे ये इंटरनल ऑर्गन्स uh, वगैरह को सप्लाई करेंगे तो फ्रंटल ऑस्पिटल एंड इंग्लूवियल गैंगलिया इसके हम लोग को नर्व वगैरह कुछ डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है ये नाम भी आप लोग याद रख कर ले दैट इज मोर देन सफिशियंट तो फिलहाल ये नर्वस सिस्टम का एंटायर डिस्कशन कंप्लीट होता है द पार्ट ऑफ द सी एन एस द पार्ट ऑफ द पी एन एस विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड एस में ए एन एस में सिर्फ तीन गैंगलिया का नाम याद लिया तो भी बस है सो विद दिस वी कंप्लीट द नर्वस सिस्टम इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्टेट यून फॉर माय फर्दर वीडियोस दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म